ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಆಪಲ್ ಪರ್ವಿ ಪೋಷೋ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪತ್ರಕರ್ತನೊಬ್ಬ ಓಶೋನಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಭಾರತೀಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮದುವೆ ಪ್ರಿಯರು ಸೊ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಮದುವೆಗಳು ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೇಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಏ ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಮದುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಭಾರತೀಯರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಎಸ್ ದೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಪ್ಪ ಓಶೋ ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಾಬಿರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಥ ನಿಷಿದ್ಧ ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಜಗಳಗಂಟ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹುಚ್ಚರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ಆದರೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚ ಆದ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡದ ಅವಳು ಕೂಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಇವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಈ ಕೂಗಾಡುವ ಹೊಡೆಯುವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸೊ ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಚ್ ನ್ಯೂರಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮದುವೆಗಳನ್ನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಹಳ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಅಸಹನೀಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಗ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಿಟೇಟ್ಸ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬಟ್ ಶಿ ಟಾಲ್ರೇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶಿ ಟಾಲ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪೇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಈ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತಿನ ಮದುವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಿರ್ಣಯ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡೈವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಸಂತೋಷ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಓಶು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು
ವಿಚಾರ ಸಮಾನತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶರಣರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಗಂಡಸರಿದ್ದೀವಿ ನೀನ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಲನಂತರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಾಳಾದಿದೆ ಸ್ನೇಹಪರ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಕಂಡು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕಠೋರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ನ್ಯೂರಾಟಿಕ್ ಸೈಕೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಡೆಮ್ ಟೋಟಲಿ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್